magpas ng 100 plus views. Pati ko, ilan ko kami sa church. Alam ko sa church, tapuran ng Disney na Disney. Nagnanulog dito eh. Pero, ba't umapag siya sa ano, magpas? So, pati ko, siguro maraming naabot. So, gamitin natin ang technology para mapaabot yung mensahe sa iba. No? Marami din na depressed. Marami din na question. Mar na, kung basahin mo yung mga komento, marami din ang uh, gusto pang mag ma ma makarinig. No? So, ang iba natin na lahat na mga gawain natin ay lalo na ang preaching ay ano natin broadcast para makakarinig yung sila mag-delay testing. Ano? So, proceed na tayo sa ating study ng Holy Spirit. Actually, uh, buong taon na ito, pag-aralan natin ang Banal na Espiritu. Hallelujah. Praise God. Ayun po yung mungko. Nangalaman tayo. Panginoong Diyos, minsan pa Panginoon, hinihiling namin na ay ang mga banal na espiritu na lumukob sa aming Panginoon na siya po magturo, patuloy na magbigay sa amin ng mga revelation na hindi namin na nalalaman pa yung mga bagay na hindi pa namin nakutunan o God. And we pray na ikaw po ang manumalhati at uh, we came here Lord God not to receive blessing but to bless you Lord. This is the time Lord God that we return to you the blessing Lord God. Please ask also Lord God in return. In Jesus Christ name. Amen. Hallelujah. So, kinabahan ako. Parang nawala nga. Ay, ikaw, praise God. Hallelujah. So, hindi ko yung hayaan yan. Amen? So, yan na natin sa sarili. Ang topic natin ngayon is the ministry of the Holy Spirit or uh, sa madaling uh, saliman's term, the work of the Holy Spirit. Ano ba ang work ng Holy Spirit? Ano ba kanyang ministry? Tayo, may ministry tayo eh. Anong ministry natin? Ay sabi doon sa iyong commission. Pero bukod sa commission, meron tayong ministry na specific which is the ministry of reconciliation. Tayo ang magdadala sa mga unbelievers para i-reconcile po God. No? So reconciliation ng God in God. Through the commission. Yung commission is go and evangelize. Pag ma-evangelize mo sila, ma-reconcile ngayon sa Panginoong Diyos. Remember? So, ang Holy Spirit, meron din siyang ministry. No? The ministry of the Holy Spirit. Yan. Yung work ng Holy Spirit. Ang objectives natin ngayon is explain the ministry of the Holy Spirit concerning creation. Sa so, balik tayo natin, balikan natin yung creation. Ano? Then, sa scriptures, anong ministry niya doon? Sa Israel. Anong ministry niya sa Israel? Sa bansang pinilig ng Diyos. Tapos, kay Sitan. Anong ministry niya kay Sitan? May hindi niya pinapalampas, pati si Sitan, may gagawin din siya doon. Then kay, kay Jesus, anong ministry niya kay Jesus? No? So, so, marami. Yung sinner, yung sabi natin unbeliever, so mga sinner, kahit ni uh, Kuala, no? ano ang ministry niya? Tapos sa church, sa atin, sa spiritual organism, ano ang ministry niya? Tapos sa believers, sa bawat isa, ano ang ministry ng uh, Holy Spirit. So ito, before natin matapos to, ma-explain yan pa isa-isa. Pinahapyawan na lang, no? Now, ang key verse natin, John 14, 26, ang sabi dito, But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things. Tuturuan tayo lahat, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. So ang tinuro ni Jesus, Itong comforter na pinadala, ito yung Holy Spirit na siya na pong magpapaalala sa atin at uh, isasabihin sa atin ang lahat na nakalimutan natin na turo ni Christ. Siya ang magpa-remind. No? Ang una, Hallelujah, praise God. Now, in creation, number one, the Holy Spirit was active in creation of the earth. Sabi doon sa Genesis 1 and 2, and the earth without Form. So, nung kinunigit na, nagpo lang yung earth, bilog, no? And void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God, yan, move upon the face of the waters. So, yan, gumilos, no? Thou sendest forth the Spirit, they are created, and thou renewest the face of the earth. 
So siya ang nag-create, uh, siya din ang uh, kumilos doon, no? So nung ginawa ang earth, bilog. Bilog siya pero uh, darkness nga, sabi dito, walang uh, walang araw, walang uh, wala pang ilaw. So ang Holy Spirit ang nagwan noon, nag-create, no? So da da ayong sa utos ng ating Dios Ama. Amen. Then sa scriptures, ano ang function ng Holy Spirit? Ano ang kaniyang uh, ministry? The Holy Spirit ministry involves the written word of God which is called the Holy Scriptures or the Holy Bible. The Holy Spirit ministered by una nagre-reveal. Kung uh, kung nagpe-pray tayo ng mga revelation, ang, ang nagre-reveal niya ng Holy Spirit, ano? Sa 2 Peter 1:21, he spoke to man, human writers, the message of God. No? So ang nagre-reveal niya ang Holy Spirit. Then sa si Timothy siya ang nag-inspire no inspiration he guided these writers so the message will be accurate no ka tingnan mo ang uh, ang banyan ang ang, ang, ang uh, nag-inspire yan ang Holy Spirit kasi kung hindi yan inspired by the Holy Spirit magka ano yan eh, mga author na yan dinagkita-kita magka banyan magka eh, hindi man coincide no so pero isa lang pinag-uusapan nila isa lang din ang uh, tinutukoy nila so Ayan, because of the inspiration of the Holy Spirit. Then, nag-eliminate. Anong i-eliminate? He enlightens human hearts to understand the message of the gospel. Ngayon, pag hindi mo, nung unbeliever pa tayo, hindi natin maintindihan kasi hindi pa, wala pa Holy Spirit na nag-reset sa atin. Hindi natin maintindihan. Ngayon na nandito na maintindihan natin. No, hindi na kailangan ay explain na ah, mas eh, nadadali natin ang tinan kasi ang Holy Spirit nagpapaintindi, nag uh, nag-enlighten human hearts to understand the message of the gospel. Yan ang function niya sa scriptures. Now sa Israel, anong function niya? The nation of Israel was chosen by God as a people through which he could reveal himself and fulfill his master plan in the world. No, hindi ko na ina inatats ang napakarami kasing scriptures. Bawat konto uh, niyan may mga scriptures. No? He came upon the leaders of Israel. Malinaw naman pag tinawag nila. Siya ang pumunta. No? Siya ang uh, nag-guide. Uh, minsan nagpapaano siya, nag, uh, nag-lead siya through the, the, the sky, the, the lights. Yan, nag nag-lead siya doon. Yeah. He came upon Israel place of worship. Pumunta rin siya, tapos ito, guided them to the promised land. Siya ang nagkagay doon kay Lamuses. Siya ang nagpapaikot-ikot doon para maturuan. Siya ang nagtuturo, no? So, yun ang function niya. Tapos, welcome upon Israel during the tribulation para iligtas ng Israel. Actually, one of the reason why nadidili is uh, yung dahil sa Israel, gusto ng Diyos na iligtas talaga ng Israel. O bumalik sila sa Uh, paniniwala kay Kristo no? ang Holy Spirit ang magagayin sa kanila then after the millennium after ng tribulation after ng uh, Armageddon will come upon Israel during the millennium nandun pa rin ang, yan ang work ng Holy Spirit sa Israel pangatlo kay Sitan ano naman gagawin ng Holy Spirit kay Sitan the Holy Spirit even has a ministry concerning Sitan The Holy Spirit is the restraining spiritual force that limits the power of Satan. Powerful kasi ito si Satan kasi siya nga ang pinaka sa mga creation ng angel. Pero ang Holy Spirit ang nag-limit. No? Uh, tandaan natin, mga spirit yan sila tapos hindi na namamatay. So kung binidigma, anong ano, hindi naman namamatay, ano ang silbi? Binilimit lang yung authority, yung power nila. No? Si ang Holy Spirit ang nag-ano niyan. When the enemy shall come in light of blood, the Spirit of the Lord shall lift up an, a standard against him. Sa Isaiah 59 verse 19. Sa sikang tisalon niyan, When the Holy Spirit is removed from the world, then the Spirit of the Antichrist will have control for a period of time. Yan na sa tribulation. Uh, alis na Holy Spirit. Sa ang maiwan sa tribulation, wala na Holy Spirit. Ano na? magulo na ang mag magkontrol ito ang antichrist no so the antichrist will be an evil world leader kasi kan Thessalonians chapter 7 hanggang 12 so kay Jesus anong ministry niya alam natin lahat na Jesus was conceived by the Holy Spirit siya ang lumalang no 
na pumasok, no? Then siya din nag-anoint by the Holy Spirit. Jesus also anointed by the Holy Spirit. Anong, anong mga maraming verse na sinabi ni Jesus na the, the Spirit of God anointed me to preach, to heal broken bones, to to raise dead. Yun, yun ang Holy Spirit na anoint nun. Tapos sent by the Holy Spirit din siya. And then, also, he is led by the Holy Spirit. Natandaan nyo na after ng 40 days, 40 nights fasting niya, he was led by the Holy Spirit. Tinala siya sa deserto. Okay, tinala siya doon. So, led by the Holy Spirit din siya. Tapos, empowered by the Holy Spirit. Ano ah, bibigay ng power? No? Kasi kataong tao siya noon eh. Ano ah, bibigay ng power sa kanya? Holy Spirit. Then, filled by the Holy Spirit. Yan ang laging nabasa nyo pag after ng prayer niya is filled by the Holy Spirit siya. Then, minsan, si, na-trouble din siya ng Holy Spirit. Tinutrouble, no? Yan pang uh, parang uh, kinukondikta. Then, rejoice in the Spirit din siya si Jesus. Then, offered through the Holy Spirit. Ito ang number 10. Alam natin to at dito ang mga leaders na uh, uh, Christian, mga, mga religious leaders dito na iba ating leaders. He was raised by the Holy Spirit. Ang lahat ng leaders na matay pero itong leader ng natin, ang ating head, no? He was raised by the Holy Spirit. Binunghay siya ng Holy Spirit. Then commanded his, his, his disciple through the Spirit of God. Yan, yan ang, ang, ang ministry ng Holy Spirit kay Jesus. Sa sinners naman, the Holy Spirit ministry concerning the sinners Sinner was described by Jesus sa so John chapter 16, 7 to 11. Ne nevertheless, I tell you the truth, it is expedient for you that I go away. For if I go not away, the comforter will not come unto you, but if I depart, I will send him unto you. And when he is come, he will reprove the word of sin and of righteousness and of judgment of sin because they believe not of me of righteousness because I go to my father and ye see me no more. Of judgment because the prince of this world is judge. So, siya ang pumalit no? sa, sa mga saan dito para mag-convicta sa mga sinners. Then, sa church, sa, sa church, anong anong fun? Naniwala ba kayo na kahit anong sikap ko, pag hindi to kagustuhan ng banalang spirito, wala mangyari? Siya ang nagko-coordinate, siya ang nagko-convicta para pumasok kay sa isang church. Siya ang nag-form nito. No? Hindi tao. So, uh, maging one useless ang atong, ating kwan kung wala ang Holy Spirit, kung wala ang, uh, ang work ng Holy Spirit. Siya ang nag-form, siya ang nag-inspire para sa pag-worship. Tapos siya ang nag-direct its missionary activity. No? Di, di ba, pag mayroon tayong mga plano na mag-outreach tayo, mag uh, tayo sa ibang lugar. Pero ang plano pa rin ng Panginoon na matutupad kasi ang kwan yan, uh, the direction ng Holy Spirit yan. Then select its minister. Hindi ako ang select ng mga elders o mga pastors. Hindi rin, ako, ayaw ko rin sana. Pero, na, ano, minsan, nirinig ng Diyos yung prayers natin. Ako, last time, na, sabi ko lang is, Lord, bring me back to pulpit. Hindi ko alam paano. And then, uh, automatic, no? Oras lang, may tawag na balik ka sa pulpito. O, hindi ko alam. Uh, siya ang nagpipili niyan. No? Pati mga elders siya ang nagpipili niyan. Sa mga, sa, kahit sa yung pupunta sa church, siya ang nagpipili niyan. No? Uh, siya namimili lahat. Siya ang nag-choose. Kasi kaya yeah, sabi nga, you are a chosen generation. Then, select its ministry, anoint its preacher. Yung mga preacher. No? So, kung nagpipreach yan dyan, talagang, uh, ang sabi ni Pablo kay Timothy, preach the word, review. No? So, hindi lang pala preaching. Siya din, uh, pati ang review is from the Lord. Guide it, its decision, tapos baptize it with power. So, binaptize din tayo with power. Yan ang function ng Holy Spirit, binaptize tayo. Then, sa believer, ano naman ang ginagawa niya sa believer sa bawat isa? He convicts, he regenerates, he sanctifies. Hindi ibig sabihin na believer ka na, malinis ka na. Sinasanctify ka pa rin kasi nagkamali pa rin, nagkakasala. No? Patuloy pa rin sinasanctify. Tapos binabaptize, tapos dwells within. Namuhay siya sa bawat isa. Kaya ang prayer natin, ano na, yung um, kumilos na o pagkagalaw na sa buhok, kasi nandiyan na. No? 
then strengthens, unites, intercedes, guides, demonstrates love, conforms to the image of Christ, reveals truth, reveals talaga siya, teaches, nagtuturo, assures of salvation, salvation, gives liberty, comforts, quickens, speaks, demonstrates, demonstrate God's power. So yung power that uh, demonstrate yung healing, mga deliverance, ang uh, Holy Spirit yan sa believer, no? Then, inspire worship, empowers for witnessing. Si Pablo, uh, si Peter, nung tumayo, filled by the Holy Spirit. Anong nangyari? Nag, nawal, nawalan, siya, nawalan siya ng hindi na nahihiya. Wala na siya hindi na nahihiya, no? So, nangyari siya ng boldness to to preach, no? Or to testify the goodness of God. No? At uh, mayroon tayo tausan na ligtas dahil sa empowerment ng Holy Spirit. Then, gives, give, and develops fruit. So, ayan. Bawat isa sa atin, pag binaptize na mayroon niya mga giftings. Lalo na pag milihans ng, uh, ng mga elders, no? O pastor. Milihans. Yung giftings nandyan na. Pero siya ang nagdi-develop. Hindi ibig sabihin na nandyan na yan. Ano ka na? Eh, kailangan mo pa rin i-buksan, i-discover mo, tapos i-develop ng Holy Spirit yan. Una-una yung, yung, yung fruit, no? kasi fruit to is yung karakter, i-develop yan. Hindi ka perfect, pero i-develop yan. No? Unti-unti mong ma-realize ma na na-conform ka na sa pattern ng Diyos. Then, yun lang siya. Amen. So yun ang mga yun ang mga work ng Holy Spirit sa mundo at saka sa ay heaven. Amen. Ayoy at praise God. So sa mga babae may Christian, sa mga lalaki. Sabay may Christian si Sabay. Wala na. Yung work, uh, yung work lang dyan ng Holy Spirit sa believers, paano rin sa unbelievers mag-work yung Holy Spirit? Ang sa unbelievers, ang work niya is ikukumbikta, dadalhin niya, hindi siya sa loob, nasa labas siya, ikukumbikta, ikagay, papunta, papunta sa, sa, sa kind of rice. Pag sa believers na nasa loob niya siya, yung uh, mangyari para sa doon sa, sa, sa Old Testament, nasa labas, umikiro siya sa labas. Oh, with in the believer na hindi apan apan yung ano sa labas <coughs> yung unbeliever na kaya sa atin pa, uh, pag sa believer na is loob at labas na siya no? nasa loob na sa atin yung kasi may fruit na eh yun ang word niya na i-develop yung fruit tapos uh, sa labas yung power na manifestation no o kung sabi kung meron ang faith sa karakter yan na i-develop meron action di mga WhatsApp din no. So, uh, yeah. Uh, during uh, during our Bible study last night, uh, we all know that there are some people who really uh, engross on the scriptures also. Yes. But we have heard one one of our group that he, she misinterpreted uh, the Holy Spirit into an angel. Ah. But it was very very clear really? on my Bible study. That when Jesus was about to ascend into heaven, he asked, because he didn't know what he wanted to he asked, the word is accord, and that is the believer. And that is the Holy Spirit, a mediator, and, uh, an advocate, and a uh, mediator, and an intercessor. Okay. So she was interpreted that the one, the one mediating our prayers. Is an angel. This is also misinterpreted in the other, especially the Catholic, that the one who negates are the saints. Manibolpo. Yun ang ano. Kaya, when I was a Catholic, hindi ko malaman kung sino mo nagbigay sa akin ng nalasya or blessing or help. I'm a saint, a saint of God. So, narinito ka. So, but in this, when I was able to uh, believe, uh, already, uh, accepted Lord Jesus Christ, na simple lang siya, no other, I was comforted. Na siya talaga ang mga, and you will be happy. 
Eh, nalilito ka eh. O, o mga sante, nalilito. Kahit katulik ko ka, nag-pray ka, magpalisa ka, kasi hindi mo alam ang buhay. Okay, so I think uh, we have to hasten our evangelism so that we could uh, spread the gospel at hindi malisa ang buhay. Yan nga sabi doon sa second part, chance chapter 4 verse 4, The God of this world is written to Satan as blind with the minds of individuals para like hindi palito. Yes. Hindi makita yung glory oh, o yung feelings o yung pano, yung yes, good ma- gospel. I-divert. Oh, no? so, yes, so, ayan. Kaya, kung nandyan ang spirit, nananalangin ka, Siya ang sasagot eh. Siya ang mag, uh, mag-uwork. Nalangin ka, nagbabasa ka ng scripture, talagang i-dadirect ka. Because nowadays, Pastor, um, it was proven in research that uh, there, uh, the, the depression is number one of the teenagers. Mm-hmm. So why? Because they were born with it. Ang depression. Kaya, ang ethics <coughs> nila is to suicide. Kasi nawala sila eh. Ang depression is one of the evil spirit. Yeah. Spirit po yan ng depression na magpapaano sa'yo para hindi ka maka-worship, hindi ka ma-depress ka, hindi ka na maka- Actually, pag-depress down, kaya depress. Uh, ang kwad nga yung babae na na depress, nakayuko lang, hindi na makikita, hindi na siya. Ang beauty ng Diyos, hindi na makikita dahil depress nga. So, spirit of depression yun. Uh, one of the evil demons. Amen? So, yan. Napakaganda ang work ng Holy Spirit. Hindi lang siya makapuli work kung meron nga nabanggit niya mga pastor dito, no? Mga elders na uh, kumilos. Ibig sabihin, kung hindi, meron ka pang mga unhidden sin o mga unconfessed sin, hindi siya puli uh, makagalaw kasi na ano siya napitiga o na, na kukumpress, no? So, yan. Kailangan lang na kwan talaga. Ang sabi sa Biblia ni Christ sa, sa Matthew chapter 5, Listen are the pure in heart, or he will see God. Ibig sabihin pag pure, o pan yan is uh, malinis, no? um, walang dumi. So, kung pure ang yung heart, you will see God. Kung pure ang yung heart, makikita mo si God, ibig sabihin yung, yung worship mo is talagang ma, ma, pan, ma, makapag-worship ka. Mamit mo siya. No? You will see God. Not face to face, but by your presence. Pero kailangan, blessed are the pure. Pure talaga ang hinahanap. No? Walang halok, walang tumis. Malinis. Purity. Yung mga word doon. You will see God. Or they will see God. Magkagalaw siya. Nandiyan na yan. Kung gumagawa ka ng kasalanan, nandiyan pa rin yan. Pero, kala na, umiiyak. Magpitila. Nag-quins. Yan ang tinatawa ng quinsing of the Holy Spirit. Nag-grip ang raving. Oh, nag-grip siya. Nagluluksa. Now, kung mag-repent ka, makakuha siya, ma-purify, ano, mag-regenerate. Uh, makakilos siya ngayon. Kung hayaan mo siya, siya na mag-take over, siya na mag-control. Kasi uh, mayroon pa rin tayong soul which is uh, mag-decide, mag, mag, uh, makaramdam ng emotion. Siya pa rin ang hindi pa parang ginawang robot. Hindi ka pa rin din ang free will. Pero nandyan siya nag-guide, nag-dilikta. Nasa sayo ang desisyon. Napakabait, no? Kasi yun talagang binigyan niya free will. Alam, kahit masasakta na siya, inano pa rin niya, niya respeto ang may free will na yan. No? So, sa atin na naman na uh, yung free will sana magkamit sa tama. Kasi yung freedom, pag uh, hindi mo magkamit sa tama, maging distraction din. Tingnan mo sa ating lugar ngayon. So, too much, too much freedom. Too much freedom. Free will. Patay. Yes. 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 Yes.
si katulad niya ng prodigal son nga na pag bumalik, eh, hihiyakap ng Diyos. Pero nung umalis, binigyan din niya ng free will. Eh, Inayaan din niya. Siguro nakatingin na lang sa bintana niya, kailan may babalik ang anak ko? Oh. Alam mo yung, yung uh, na, naroon, naroon ko sa kanyang lumayas eh. Nagpamanila ako, hindi alam ng papa ko. Alam mo, hindi rin niya ako yan, nayaan na rin niya ako. Pero alam ko na pumapayat siya dahil umalis ako. Nung bumalik ako, malayot pa na ako. Sigla-sigla daw eh. Bumalik ang street. Tatalakay siya, tumayo. Kasi babalik daw ako. Tingnan mo, yung presence mo, yung tuwa niya. So, totoo yan. So, yung na-imagine ko sa prodigal son, siguro mayaman yun eh. Mga ano, pwede niyang pa pahanap o ipahanap. Pero hindi niya pang... Hinintay lang niyang bumalik. Kaya nga, nagpapakti siya nung bumalik. Hindi ba? Maano siya pakti. Natutuwa. So, ayan. So, ayan ang iba natin. Ayan uh, uh, ang work ng Holy Spirit. Kung wala na question, uh, sampo tayo yung muko. Nalangin tayo. Hallelujah. Minsan pa, Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo pong uh, katuruan. And uh, Lord, we pray na Holy Spirit ay manatili, Panginoon, na magturo sa amin, mag-reveal ng truth, Lord God. Mag-correct sa amin, Panginoon, mag sa amin, Panginoon. At Lord, hayaan na kami, Panginoon, na bigyan na ng uh, spirit ng humble, Lord God, humbleness, Lord God, humility, Lord God, and kindness, Lord God. Ang proof of the Holy Spirit, Panginoon, ay mag, uh, mag-work din sa amin, mag-reveal, Lord God. Maraming pong salamat, in Jesus Christ's name. Amen. Amen.